coronavirus, les transports londoniens ont été perturbés ce samedi 17 juillet, non pas à cause d'un incident sur les lignes, mais faute de personnel, contraint de s'isoler après avoir reçu une alerte Covid des services de santé. Une partie de la ligne Piccadilly, qui traverse Londres, a fermé en milieu de journée, tout comme une section de la ligne District, ont rapporté les médias britanniques. La raison Une pénurie de personnel, après une série de notifications envoyées aux équipes en salle de contrôle, identifiées comme cas contact et prévenues via l'application Test and Trace, équivalent anglais de tous anti-Covid. La suite après cette publicité en présentant ses excuses, le chef des opérations des transports londoniens Richard Jones a assuré que le service reprendrait normalement vers 21h. 50 000 cas en 24 heures au Royaume-Uni Cet incident intervient en pleine recrudescence de l'épidémie de Covid-19 au Royaume-Uni. Le pays a recensé 50 000 cas quotidiens vendredi 16 juillet, du jamais vu depuis janvier. Ce samedi, le ministre de la Santé britannique Sajid Javid a lui-même été testé positif. Cette augmentation de cas entraîne sans réelle surprise une augmentation du nombre de cas contacts, pas moins de 530. 000 notifications d'isolement ont été envoyées au cours de la première semaine de juillet, une augmentation de 46% par rapport à la semaine précédente, rapporte The Indépendant, qui n'hésite pas à parler de Pingdemic, une pandémie de notifications. En dépit de ces chiffres, le gouvernement britannique a maintenu la dernière étape du déconfinement au 19 juillet prochain. Les autorités justifient cette prochaine étape majeure par le succès d'une campagne de vaccination lancée en décembre, qui a permis à plus de deux tiers des adultes d'être entièrement vaccinés et a « affaibli » le lien entre maladie, hospitalisation et décès, permettant au système public de santé de faire face. La suite après cette publicité dès la mi-août, les vaccinés ne seront d'ailleurs plus considérés comme cas contact, une mesure qui devrait permettre d'éviter des situations telles que celles qu'a connues le métro ce samedi. A voir également sur le HuffPost, contre le pass sanitaire, des milliers de manifestants dans toute la France lire aussi, six mois après le Brexit, touristes et citoyens européens victimes collatérales du divorce cette décision radicale prise à Mykonos pour lutter contre le Covid.